Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudeya Gan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathayude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Guru Interlock New Bus Stand Payanur Our tradition our culture dotti നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കുഞ്ഞിമംഗലത്ത് യുവതിയുടെ മുഖത്ത് സ്പ്രേ അടിച്ച് മാലയും പണവും കവർന്ന കേസിൽ പ്രതി പോലീസ് പിടിയിൽ പിടിയിലായത് തൃശൂർ വില്ലനൂർ സ്വദേശി കെ വി പ്രമോദ് പ്രതിയെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കർഷക സംഘം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് പതിനാറിന് വെള്ളിയാഴ്ച പതാക ഉയരും മുന്നോടിയായി ടൌണിൽ വിളംബര ജാഥ നടന്നു സമ്മേളനത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി സെമിനാറും സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സമ്മേളനം ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുസ്ലിം ലീഗ് പൈനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സായാഹ്നം പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് നേതാക്കളെ കള്ളക്കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ തൃക്കരിപ്പൂർ കൊയോങ്കരയിൽ ആരംഭിച്ച തെരുവുനായ വന്ദ്യം കരണ കേന്ദ്രം അടച്ചുപൂട്ടി അടച്ചുപൂട്ടിയത് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച എ ബി സി കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനത്തിനും സമാനഗതി കുഞ്ഞിമംഗലത്ത് യുവതിയുടെ മുഖത്ത് സ്പ്രേ അടിച്ച് മാലയും പണവും കവർന്ന കേസിലെ പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തൃശൂർ വില്ലനൂർ സ്വദേശി കെ വി പ്രമോദിനെയാണ് പൈനൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്തരോടെയായിരുന്നു കുഞ്ഞിമംഗലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സമീപത്തെ സഞ്ജന മിനി ഷോപ്പുടമയായ യുവതിയുടെ മുഖത്ത് സ്പ്രേ അടിച്ച് സ്വർണമാലയും പണവും പ്രതി തട്ടിയെടുത്തത് തുണിയെടുക്കാനെന്ന വ്യാജേന സൈക്കിളിൽ ഷോപ്പിലെത്തിയ ഇയാൾ യുവതിയുടെ മുഖത്ത് സ്പ്രേ അടിച്ച ശേഷം കഴുത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പവൻ വരുന്ന സ്വർണമാലയും കയ്യിലെ വളകളും ഊരിയെടുക്കുകയും പേഴ്സിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ തട്ടിയെടുക്കുകയുമായിരുന്നു തുടർന്ന് ഇയാൾ സൈക്കിളിൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു തുടർന്ന് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കുഞ്ഞുമംഗലത്തിനടുത്ത ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന തൃശൂർ വില്ലന്നൂർ സ്വദേശി കെ വി പ്രമോദ് പിടിയിലാകുന്നത് പക്ഷേ കേസിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരാൾ സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു മറ്റൊരാളുടെ ചിത്രമാണ് ആദ്യം പ്രചരിക്കപ്പെട്ടത് പോലീസ് കൊടുത്തായിരുന്നില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോലീസ് അതുവഴി മറ്റൊരു സൈക്കിൾ അദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ പ്രതി കുറച്ച് അന്വേഷിച്ചത് പോയിട്ട് പ്രതി സമീപ പ്രദേശത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കുഞ്ഞുമാത്രത്തുള്ള വയലപ്പ ശ്രീ ബാങ്കിൽ ഈ മല പണയം വച്ചായിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമാവുകയും പ്രതിയെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും ഇന്ന് രാവിലെ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ പ്രതിയെ ഐഡന്റിഫൈ ആണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി നമുക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ സമയത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തട്ടിയെടുത്ത സ്വർണമാല ഇയാൾ കുഞ്ഞുമംഗലത്തിന് തൊട്ടടുത്ത വയലപ്പറയിലെ ഒരു ബാങ്കിൽ പണയം വെച്ചതാണ് പോലീസിന് തുമ്പായത് റോഡരികിലെ ഒരു വീട്ടിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു പാറ്റകളെയും മറ്റും കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പ്രേ ആയിരുന്നു പ്രതി യുവതിയുടെ മുഖത്തടിച്ചത് ഈ സ്പ്രേ അടക്കം പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരപരാധിയായ ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ ചില മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് വിവാദമായിരുന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂരിൽ ബ്രൌൺ ഷുഗറുമായി ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ 
പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുർഷിദാബാദ് സ്വദേശി സാബിർ എസ് കെ എന്നയാളെയാണ് പയ്യൂർ എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത് നാൽപ്പത്തിയയ്യായിരം രൂപയുടെ പതിനഞ്ച് ഗ്രാം ബ്രൌൺ ഷുഗറുമായി പയ്യന്നൂരിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്വദേശി അറസ്റ്റിലായി പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുർഷിദാബാദ് സ്വദേശി എസ് കെ സാബിർ എന്നയാളെയാണ് പയ്യന്നൂർ എക്സൈസ് സംഘം ബ്രൌൺ ഷുഗറുമായി പിടികൂടിയത് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ വൈശാഖിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമിന്റെ രഹസ്യ നീക്കത്തിലാണ് പ്രതി വലയിലായത് ഒരാഴ്ചയായി ഇയാൾ എക്സൈസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കർഷക സംഘം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് പതിനാറിന് വെള്ളിയാഴ്ച പതാക ഉയരും മുന്നോടിയായി വിളംബര ജാഥ നടന്നു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് കർഷക സംഘം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് പയ്യൂരിൽ വിളംബര ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥ നഗരം ചുറ്റി ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സമാപിച്ചു നഗരവീഥിയിൽ ട്രാക്ടറുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ നടത്തിയ ജാഥ കാണികൾക്ക് പുതുമയായി ഫുട്ബോൾ തലയിൽ വെച്ച് വീഴാതെ ബാലൻസ് ചെയ്തു നടന്ന വ്യക്തിയും വേരിട്ട കാഴ്ചയായി ചെണ്ടമേളങ്ങളുടെയും മുത്തക്കുടകളുടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് വിളംബര ജാഥ നടന്നത് ജാഥയിൽ നിരവധി പേർ അണിഞ്ഞിരുന്നു കർഷക സംഘത്തിന്റെ ശക്തി വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു വിളംബര ജാഥ നേതാക്കളായ എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് സി കൃഷ്ണൻ പി ശശിധരൻ കെ പത്മിനി തുടങ്ങിയവർ വിളംബര ജാഥയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ പയ്യൂരിൽ നടക്കുന്ന കർഷക സംഘം ജില്ലാ സമ്മേളനം എ ഐ കെ എസ് അഖിലേന്ത്യ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി പയ്യന്നൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കർഷക സംഘം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന സെമിനാർ എ ഐ കെ എസ് അഖിലേന്ത്യ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി പി കൃഷ്ണപ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കും മുന്നോടിയായി ഗാന്ധി പാർക്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു കർഷകരെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി ഇല്ലാതാക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തികൾക്കെതിരെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഉയർന്നുവരേണ്ടതാണെന്ന് എ ഐ കെ എസ് അഖിലേന്ത്യ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി പി കൃഷ്ണപ്രസാദ് സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ടി ഐ മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷനായി എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഒ വി നാരായണൻ പി ശശിധരൻ സി കൃഷ്ണൻ വി നാരായണൻ എം വി രാജീവൻ പി ഗംഗാധരൻ കെ പത്മിനി കെ കാർത്യായിനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലയിൽ കിസാൻ വെജിറ്റബിൾസ് പദ്ധതിയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്ലോട്ടുകൾക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണവും നടന്നു വെള്ളൂർ സെൻട്രൽ ആർട്സിന്റെ ഹൃദയഗാഥ സംഗീത ശില്പവും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മുസ്ലിം ലീഗ് പയ്യൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സായാഹ്നം സംഘടിപ്പിച്ചു നേതാക്കളെ കള്ളക്കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് സി പി എം പോലീസ് ഗൂഢാലോചനയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളെ കള്ളക്കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ചാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സായാഹ്നം സംഘടിപ്പിച്ചത് ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടി ജില്ലാ ലീഗ് സെക്രട്ടറി കെ ടി സഹദുള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നത് ആ പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് മറ്റന്നൂർ ജമാത്ത് പള്ളിയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരവ് ചെലവ് കണക്ക് വഖഫ് ബോർഡ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പരാതി വഖഫ് ബോർഡ് കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ പരാതിയുടെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ വഖഫ് ബോർഡ് വിജിലൻസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആ പള്ളി കമ്മിറ്റി പള്ളി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കണക്കുകളും പരിശോധിച്ചു വളരെ വിശദമായി വഖഫ് ബോർഡ് ഇടതുപക്ഷം മുന്നണി ഭരിക്കുമ്പോഴുള്ള വഖഫ് ബോർഡാണ് ആ വഖഫ് ബോർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വളരെ വ്യക്തമായും ആ പള്ളി നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരവ് ചെലവ് കണക്ക് പരിശോധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായും ആ വഖഫ് ബോർഡിന്റെ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു ഈ ആരോപണത്തിൽ ഒരു കഴമ്പുമില്ല എസ് എ ഷുക്കൂർ ഹാജി അധ്യക്ഷനായി 
അഫ്സൽ രാമന്തളി അൻവർ ഷക്കീർ സി കെ മൂസക്കുഞ്ഞി ഹാജി ടി പി മഹമ്മദ് ഹാജി പി കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി സക്കീർ ദാരിമി എം ടി പി സൈഫുദ്ദീൻ ഇബ്രാഹിം പൂമംഗലം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തെരുവുമായ ശല്യം രൂക്ഷമാകുമ്പോഴും അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നേരത്തെ സ്വീകരിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലതും നിലച്ചുകഴിഞ്ഞു ഇവയിലൊന്നാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ കൊയോങ്കരയിൽ ആരംഭിച്ച തെരുവുനായ വന്ദ്യംകരണ കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച എ ബി സി കേന്ദ്രം അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ട് മാസങ്ങളായി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ തെരുവുനായ ശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ കൊയോങ്കരയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് എ ബി സി മിഷൻ എന്നിവ സംയുക്തമായി വന്ദ്യംകരണ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത് കൊയോങ്കരയ്ക്ക് പുറമെ കാസർഗോഡും സമാനമായ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ട് മാസങ്ങളായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് അന്നത്തെ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരനാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് തുടർന്ന് സ്ഥാപനം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു കാസർഗോഡ് കൊയോങ്കര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരേ ജീവനക്കാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നാലു മാസം കാസർഗോഡും പിന്നീട് നാലു മാസം കൊയോങ്കരയിലും എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവരുടെ ജോലി സമീപ പ്രദേശത്തെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും പട്ടികളെ പിടികൂടി ഇവിടെ എത്തിച്ച് വന്ദ്യം കരിച്ച് രണ്ടുനാൾ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം പുറത്തുവിടുകയാണ് പതിവ് എന്നാൽ ജീവനക്കാർ കുറഞ്ഞതും ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങളുടെ പരിമിതിയും ഫണ്ട് ലഭ്യത കുറവും എല്ലാം സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചു പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇത് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം ഇത് പുറത്തു പോയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഈ തെരുവ് നായ്ക്കളെ ശല്യം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന തെരുവ് നായ്ക്കളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോം വഴി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള വധശിക്ഷയാണ് അത് നായ്ക്കളെ പിടിച്ച് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ നാട്ടിനും ഇവിടെ ഗുണകരമാവല് നിലവിൽ ശോചനീയാവസ്ഥയിലാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ അവസ്ഥ തകർന്നു തുടങ്ങിയ മേൽക്കൂര പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മറച്ച നിലയിലാണ് നായകൾക്കായി ഒരുക്കിയ കൂടുകൾ തുരുമ്പെടുത്തു തുടങ്ങി കേരളം നിലവിൽ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് തെരുവുനായശല്യം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തെരുവുനായ ശല്യത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരം കാണണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എ ബി സി കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് കാസർഗോഡും അതുപോലെ തൃക്കരിപ്പൂർ കൊയോങ്കരയിലുമാണ് ആരംഭിച്ചത് ഇവ പക്ഷേ നിലവിൽ കാസർഗോഡും കൊയോങ്കരയിലും രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടിയിട്ട് മാസങ്ങളായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തരമായ ഒരു ഇടപെടൽ അത്യാവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ക്യാമറമാൻ സുമേഷിനൊപ്പം ജയരാജ് വടവന്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലിക്കോട് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അറസ്റ്റിൽ പിലിക്കോട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റായ പിലിക്കോട് ഏഷിക്കോവൽ സ്വദേശി ടി ടി ചന്ദ്രനെയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സ്കൂളിലെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിക്കിടെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നായിരുന്നു പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പരാതി ഈ പരാതിയിലാണ് പിലിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റായ പിലിക്കോട് ഏച്ചിക്കോവൽ സ്വദേശി ടി ടി ചന്ദ്രൻ അറസ്റ്റിലായത് ചന്ദേര പോലീസാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് എറണാകുളമടക്കം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പ്രതി നാട്ടിലെത്തിയെന്നുള്ള രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡിവൈഎസ്പി പി ബാലകൃഷ്ണൻ എസ് ഐ ശ്രീദാസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ എടുത്ത പല തീരുമാനങ്ങളും നടപ്പാക്കിയില്ലെന്ന് ആരോപണം തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാത്തത് ടൌണിൽ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം മുപ്പതിനാണ് നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നത് നഗരത്തിൽ അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പല തീരുമാനങ്ങൾ യോഗത്തിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ ബലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കാൻ നഗരസഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് പുതിയ ആരോപണം സെൻട്രൽ ബസാർ മുതൽ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരെ ഡിവൈഡർ സ്ഥാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രധാന തീരുമാനം എന്നാൽ ചില വ്യാപാരികളുടെ എതിർപ്പ് കാരണം ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇവരെ കൂടി
മായി പരാമർശിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ റോഡുകൾ ബൈപ്പാസ് റോഡിൻ്റെ കുണ്ടുമൂഴിയും കാരണം ഓട്ടോറിക്ഷ പോയിട്ട് ടൂ വീലർ പോലും യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ബൈപ്പാസ് അതിനൊരു സ്റ്റേഡിയം റോഡും അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് സ്റ്റേഡിയം റോഡിലുള്ള കുണ്ടുകളിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ വീണാൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഓട്ടോറിക്ഷ കാണാതായി പോകുമെന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് ആ റോഡിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ബൈപ്പാസ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബൈപ്പാസിന് കണക്ഷനുള്ള റോഡും അതിൻ്റെ അവസ്ഥയും ഈ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ബി കെ എൻ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും വലിയ വാഹനങ്ങൾ ടൗണിലൂടെ കടന്നു വരാൻ അനുവദിക്കുന്നതും ഒപ്പം സെൻട്രൽ ബസാറിലെ സിഗ്നൽ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാകാത്തതും യാത്രാ പ്രശ്നം രൂക്ഷമാക്കുന്നുണ്ട് ബൈപ്പാസ് റോഡിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥയും സ്റ്റേഡിയം റോഡിലെ വലിയ കുഴികളും വാഹനയാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ചെങ്കൽ ക്വാറികളുടെ വ്യാപനം മൂലം പാറക്കുളങ്ങൾ അഥവാ പള്ളങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു വടക്കൻ കേരളത്തിലാണ് ഇവ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സ് കൂടിയാണ് ഇത്തരം പാറക്കുളങ്ങൾ പാറക്കുളം എന്നും പള്ളങ്ങൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ജലസ്രോതസ്സുകൾ വൈവിധ്യമായൊരു ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അത്യപൂർവമായ ചെറുചെടികളും മീനുകളും അടക്കമുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ പാറക്കുളങ്ങളെ മനോഹരമാക്കുന്നു കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് പാറക്കുളങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം മേഖലകളിലേക്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ കടന്നുകയറ്റം ഈ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെങ്കൽപ്പണകളുടെ വ്യാപനം മൂലം ഇത്തരം ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാറക്കുളങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ജലസ്രോതസ്സുകളെ സാരമായി ഇത് ബാധിക്കും കിണറുകളിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി കുറയുകയും ചെയ്യും അപൂർവമായ നിരവധി ചെറുചെടികൾ പാറക്കുളങ്ങളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭൂരിഭാഗ പാറക്കുളങ്ങളും സ്വകാര്യ ഭൂമിയിൽ ആയതാണ് സംരക്ഷണത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകുന്നത് പാറക്കുളങ്ങളുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പ്രകൃതിദത്ത ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണം അനിവാര്യമാണെന്നാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത് പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിന് പിൻവശത്ത് പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണി ഉയർത്തി മാലിന്യങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നു സമീപത്തെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള കക്കൂസ് മാലിന്യം ഉൾപ്പെടെ പൊതുസ്ഥലത്തേക്കാണ് തള്ളുന്നത് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനവും ശുചീകരണവും എന്നത് പഞ്ചായത്തിന്റെയോ ഭരണാധികാരികളുടെയോ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയുമാണ് പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ മത്സ്യമാർക്കറ്റിന് പിൻവശത്തെ ഈ കാഴ്ച കാണണം ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യവുമെല്ലാം കുമിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്നു സമീപത്തെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലെ മാലിന്യവും പൊതുസ്ഥലത്തേക്കാണ് ഒഴുക്കിവിടുന്നത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഉള്ളവരാണ് കൂടുതലായും മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നത് ഇത് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം വലിയ രീതിയിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധി ഭീതിക്കും ഇടയാക്കുന്നു ഇവിടെ പണിയെടുക്കുന്നവരും താമസിക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ഒരു ശ്രദ്ധയോ കാര്യമോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ജീവിത പ്രശ്നത്തിന് അമ്മയെല്ലാം പണിയെടുക്കാൻ വരുന്നു എടുക്കുന്നു പോകുന്നു വേസ്റ്റ് എല്ലാം ആ തോടിലിടും പിന്നെ കുറെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിടും ദുർഗന്ധവും പകൽ സമയത്തുൾപ്പെടെ കൊതുക് ശല്യവുമുണ്ട് ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരണം ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ് അല്ലാത്തപക്ഷം 
മാലിന്യം നിറഞ്ഞ് പകർച്ചവ്യാധികളുടെ കേന്ദ്രമായി മാടായി പഞ്ചായത്ത് മാറാം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരള പോലീസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ ഉണർവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പയ്യനൂർ സബ് ഡിവിഷൻ തല ഉദ്ഘാടനവും ലഹരി വിരുദ്ധ റാലിയും ചെറുപുഴ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് വൈകുന്നേരം ചെറുപുഴയിൽ നടക്കും റൂറൽ എസ് പി പി ബി രാജീവ് ഐ പി എസ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ചെറുപുഴയിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കേരള പോലീസിന്റെ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ ഉണർവ് എന്ന പേരിൽ നടന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനിന്റെ പയ്യന്നൂർ സബ് ഡിവിഷൻ തല ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി നമ്മൾ ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ചെറുപുഴ ടൗണിൽ വെച്ച് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് കേരള പോലീസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ ഉണർവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പയ്യന്നൂർ സബ് ഡിവിഷൻ തല ഉദ്ഘാടനവും ലഹരി വിരുദ്ധ റാലിയും ചെറുപുഴ പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിന് വൈകിട്ട് ചെറുപുഴയിൽ നടക്കും ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കാക്കയം ചാലിൽ നിന്നും റാലി ആരംഭിച്ച് ചെറുപുഴ ടൌൺ ചുറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിക്കും പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി പ്രേമചന്ദ്രൻ ദീപശിഖാ പ്രയാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും മുൻ ഇന്ത്യൻ വോളിബോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ജോബി ജോസഫ് റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും തുടർന്ന് കണ്ണൂർ റൂറൽ എസ് പി ബി രാജീവ് ഐ പി എസ് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ചെറുപുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ എസ് പി സി കേഡറ്റുകൾ സ്കൌട്ട് ആന്റ് ഗേറ്റ്സ് വ്യാപാരി സമൂഹം ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻ തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും പരിപാടി വിജയകരമാക്കി തീർക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ചെറുപുഴ എസ് എച്ച് ഒ പി സി സഞ്ജയ് കുമാർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എ സി മാരായ ഇ എം ഹബീബ് റഹ്മാൻ രമേശൻ സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ കെ മുഹമ്മദ് അലി ടി വി സുനിൽ കുമാർ കെ രാമകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ വണ്ണാത്തിക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ഡിസംബർ മാസത്തോടെ പാലം നാടിന് സമർപ്പിക്കും അപ്രോച്ച് റോഡ് ടാറിംഗ് പ്രവൃത്തി ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വണ്ണാത്തിക്കടവ് പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി അപ്രോച്ച് റോഡ് ടാറിംഗ് ഉടൻ ആരംഭിക്കും പ്രവൃത്തി എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിലയിരുത്തി പാലത്തിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളവും പതിനൊന്ന് മീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട് ഇരുഭാഗത്തും ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ ഫുട്പാത്തും നിർമ്മിച്ചു ചന്തപ്പുര ഭാഗത്ത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളത്തിലും മാതമംഗലം ഭാഗത്ത് അറുപത് മീറ്റർ നീളത്തിലും അപ്രോച്ച് റോഡുമാണ് മെക്കാഡൻ ടാറിംഗ് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ പ്രവൃത്തി വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി എം എൽ എ അറിയിച്ചു നമുക്കറിയാം നബാർഡിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എട്ട് പോയിന്റ് നാല് ഒമ്പത് കോടി രൂപയാണ് പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചെലവായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മാതമംഗലത്തും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാത്രയും യാത്രാ മധ്യേ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഗതാഗത കുരുക്കിന് ഒരു വലിയ പരിഹാരമാകുന്ന വണ്ണാത്തിക്കടവ് പാലം ഡിസംബർ മാസത്തോടുകൂടി ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്നാണ് നിലവിൽ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് ഡിസംബറിൽ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്താൻ പറ്റും എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ ചെന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ പ്രത്യേകമായി പരിശോധിക്കുകയുണ്ടായി കെ എസ് ഇ ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തികളും ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കും ഡിസംബർ മാസത്തോടെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് പിലാത്ര മാതമംഗലം റോഡിൽ ചന്തപ്പുര വണ്ണാത്തിക്കടവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പാലത്തിനെ നബാർഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എട്ട് ദശാംശം നാല് ഒൻപത് കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കൃഷി ജീവിതം തന്നെയാക്കി മാറ്റിയ കണ്ടങ്ങാളിയിലെ കെ രാഘവൻ പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ഇക്കൊല്ലവും വിത്തിറക്കി ആദ്യം നട്ട നെൽച്ചെടികൾ മഴയെടുത്തപ്പോഴും തളരാതെ വീണ്ടും അവിടെ നെൽകൃഷി നടത്തി വിജയം കൊയ്തിരിക്കുകയാണ് സി പി എം പയ്യനൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ കൂടിയായ കെ രാഘവൻ രക്തശാലി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട നെൽച്ചെടികൾ കൊയ്ത്തിന് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു മണ്ണിന്റെ മണമറിഞ്ഞ പയ്യന്നൂർ കണ്ടങ്കാളിയിലെ കെ രാഘവൻ ഇത്തവണയും വിത്തിറക്കി കാലാവസ്ഥ ചതിച്ചെങ്കിലും കൃഷിയെ സ്വന്തം ജീവിതമാക്കിയ രാഘവൻ ഇത്തവണയും നൂറുമേനി തന്നെ കൊയ്തെടുക്കും പിലിക്കോട് കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ വിത്തുവണ്ടി പെരുമ്പ
കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ മണ്ണിലെ ജീവിതങ്ങളെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം ഇവിടെ ഇത്തവണ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാറട്ടു കൈക്കോട്ട് ഞാറട്ടു അതെല്ലാം വലിയ വെള്ളം ആദ്യം തന്നെ വലിയ വെള്ളം മഴ പെയ്ത് വെള്ളം കയറി അതെല്ലാം നശിച്ചു പോയി അതിനു ശേഷമാണ് പെരുമ്പയിൽ ഈ കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പിരിക്കോട് കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ വിത്ത് വണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു എന്നിട്ട് പെരുമ്പയിൽ പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ഉറുപ്പ് കൊടുത്ത ഒരു കിലോ വിത്ത് കിട്ടും അവിടെ നൂറ്റമ്പത് ഉറുപ്പ്യാണ് ഇത്തവണ ഇപ്പോൾ അത് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറെല്ലാം ആയി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രക്തശാലി എന്ന് പറയുന്ന നെല്ല് വിത്താന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ അത് മുളപ്പിച്ച് കറ മറച്ച് ഞാറിട്ട് ആ ഞാറാണ് ഇട്ട് ഇത്തവണ ഇപ്പോൾ നാട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഏക്കറയോളം സ്ഥലമുണ്ട് പൊതുവെ മോശമല്ലാത്ത നെല്ലാന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പൊൻകതിരണിഞ്ഞ പാടം കാണുമ്പോൾ രാഘവന്റെ മനസ്സും നിറയും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കവ്വായി കായലോരത്ത് കവ്വായി വാരിയേഴ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്വച്ഛത റാലിയുടെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് കവ്വായി ബാങ്ക് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന സ്വച്ഛത റാലി കവ്വായി പുഴയോരത്ത് സമാപിക്കും പുഴയും കായലോരങ്ങളും ശുചീകരിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തേണ്ടതിന്റെ സന്ദേശമുയർത്തിപ്പിടിച്ച് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിന് കവ്വായി ബാങ്ക് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന സ്വച്ഛത റാലി കവ്വായി പുഴയോരത്ത് സമാപിക്കും തുടർന്ന് ശുചീകരണവും സംഘടിപ്പിക്കും റാലിയിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും നഗരസഭാ ഹാളിൽ നടന്ന സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം നഗരസഭാ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സി ജയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു സ്വച്ഛ അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് ഏറ്റവും നന്നായി ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെയും ശുചിത്വ മിഷന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി വി സജിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൌൺസിലർ കെ കെ ഫൽഗുനൻ സൂപ്രണ്ട് കെ ഹരിപ്രസാദ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി സുരേഷ് കുമാർ ശുചിത്വ മിഷൻ ആർ പി ജാഫർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാതമംഗലം ടൌണിലെ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായി ട്രാഫിക് പരിഷ്കരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് എരമംഗുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന ടൌണായ മാതമംഗലത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുതിയ ട്രാഫിക് പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും ചർച്ചയിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ തീരുമാനങ്ങളുമാണ് ടൌണിൽ നിലവിൽ വന്നത് പുതിയ തീരുമാനപ്രകാരം എൽ പി യു സ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ഹൈസ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ വരെ റോഡിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗം എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും പാർക്കിംഗ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിവ്യ സ്റ്റുഡിയോ മുതൽ പെട്രോൾ പമ്പ് വരെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗം ടൂ വീലർക്ക് മാത്രമേ പാർക്കിംഗ് അനുവദിക്കൂ പെട്രോൾ പമ്പ് മുതൽ എരമംഗുറ്റൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് ഇരുവശവും പാർക്കിംഗ് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പേരൂർ റോഡിൽ നിന്ന് മാതമംഗലം ശ്മശാന റോഡിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ബസ് പാർക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കാനും ബാക്കി ഓട്ടോകൾ ഇടതുഭാഗത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുൻവശം പഞ്ചായത്തിലേക്ക് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വരുന്നവർക്കും പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമേ പാർക്കിംഗ് അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശന ഭാഗത്തിന്റെ ഇരുവശത്തും ടൂ വീലർ പാർക്കിംഗ് അനുവദിക്കും റോഡിന് ഇരുവശത്തുമുള്ള ഫുട്പാത്തിൽ യാതൊരുവിധ കയ്യേറ്റങ്ങളും അനുവദിക്കില്ല നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റിയും അതുപോലെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും വ്യാപാരികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളുമായി എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനം ഈ ഇന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതൽ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങൾ പിന്നെ ടൗണിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തിന് മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ പാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അവിടെ പൂർണ്ണമായും പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് മാത്രമായി പിന്നെ ചുരുക്ക നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ അസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്കും യാത്രക്കാർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനിടയുണ്ട് അതെല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പരിഷ്കാരം ഈ നടപടിക്രമം നല്ല പ
മാട്ടൂൽ സെൻട്രൽ കടവ് റോഡ് തകർന്ന് ഗതാഗതം ദുഷ്കരം റോഡിന്റെ ടാറിംഗ് തകർന്ന് കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ട നിലയിലാണ് പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് മാട്ടൂൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡിലെ ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന മാട്ടൂൽ സെൻട്രൽ ആറുതെങ്ങ് കടവ് റോഡിൽ കൂടി ജനങ്ങൾ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ടാറിംഗ് ഇളകി വലിയ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറുകുന്ന് തെക്കുംപാട് ഭാഗത്തേക്കും തിരിച്ച് മാട്ടൂൽ ഭാഗത്തേക്കും ബോട്ടിൽ വരുന്ന ജനങ്ങൾ ഈ കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ റോഡിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ടും കാര്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞ കുഴികളിൽ വീണ് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ പലപ്പോഴും അപകടത്തിൽപ്പെടാറുണ്ട് നിരവധി തവണ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരോട് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നടപടികൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു ദേശീയ നേത്രദാന പക്ഷാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ ആരോഗ്യ വകുപ്പും ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൌത്യവും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഹ്രസ്വചിത്ര നിർമ്മാണ മത്സരം നടത്തി കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കിയ ഇരുൾ വെളിച്ചം ആണ് മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒൻപത് ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് നേത്രദാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ കൃത്യമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ലളിതമായി ചിത്രീകരിച്ച ചിത്രം കാഴ്ചയുടെ ഭംഗി അഭിനേതാക്കളുടെ മികവ് സംവിധാനം ആശയവ്യക്തത എന്നിവ കൊണ്ട് മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തിയതായി അവാർഡ് നിർണയ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ രാംദാസ് സൂചിപ്പിച്ചു നേത്രദാനം മനുഷ്യത്വപരമാണ് എന്ന സന്ദേശവുമായി കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം തയ്യാറാക്കിയ ഇരുൾ വെളിച്ചമാണ് മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജീവൻ കരുവള്ളൂരിന്റെ രചനയിൽ സജിത് പി രാജീവ് ഞണ്ടാടി സംവിധാനം നിർവഹിച്ച ചിത്രത്തിൽ ഞണ്ടാടി സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച ഹ്രസ്വചിത്രത്തിൽ ചെറുവത്തൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ കെ അനിൽകുമാർ മകൾ കെ ശിവപ്രിയ മൽഹാർ കരുവള്ളൂർ അബ്ദുൾ മജീദ് ആമത്തല കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പി വി അരുൺ ദിവ്യ പതാവൂർ എന്നിവർ അഭിനേതാക്കളായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ ആണൂർ ചൂലോടി പാടശേഖരത്തിൽ കാർഷിക ഡ്രോണുകളുടെ പ്രദർശനവും പ്രവൃത്തി പരിചയവും നടന്നു പയ്യൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ ജില്ലാ കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ ഉപപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ആണൂർ ചൂലോടി പാടശേഖരത്തിൽ കാർഷിക ഡ്രോണുകളുടെ പ്രദർശനവും പ്രവൃത്തി പരിചയവും നടത്തിയത് സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ ഉപപദ്ധതി പ്രകാരം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ വില വരുന്ന ഡ്രോണുകൾ വ്യക്തിഗത കർഷകർക്ക് നാല് ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കും പദ്ധതിയുടെ സ്വീകാര്യതയ്ക്കായാണ് ജില്ലകൾ തോറും പത്ത് ഹെക്ടറിൽ കവിയാത്ത കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കാർഷിക ഡ്രോണുകളുടെ പ്രദർശനവും പ്രകൃതി പരിചയവും നടത്തിയത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കരുവള്ളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആണൂർ പാടശേഖരത്തിൽ നടത്തിയ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല നിർവഹിച്ചു കാർഷിക മേഖലയിലെ നൂതന ആശയങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഒരു മേഖല കാർഷിക മേഖലയാണ് ഒന്നാമത് ഈ മേഖലയിൽ നമുക്ക് തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രയാസം കുറെ വർഷങ്ങളായി നാം നേരിടുന്നു പഴയ കാലഘട്ടത്തിലും വിഭിന്നമായി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നൂതനമായ ആശയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ മേഖലയിൽ ഇടപെടാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കരുവള്ളൂർ പരണം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം രാഘവൻ എം വി അപ്പുക്കുട്ടൻ ഗോപാലൻ അനുഷ ശ്യാമള പി പങ്കജാക്ഷി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ ജെ ജെ പെയിന്റ് ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ പഴയങ്ങാടി പ്രതിഭ ടാക്കീസിന് സമീപം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ജെ ജെ ട്രേഡേഴ്സിന്റെ പുതിയ സംരംഭമാണ് ജെ ജെ പെയിന്റ് ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ തികഞ്ഞ സേവനത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികത്തിലാണ് ജെ ജെ പെയിന്റ് ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ പെയിന്റ് ലോക്ക് ഐറ്റം എന്നിവ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംരംഭമായി ജെ ജെ മാറുകയാണ് ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും സഹകരണമാണ് സംരംഭങ്ങളുടെ വിജയം എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഹീദ് കായ്ക്കാരൻ ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു എം വി ജുനൈദ് സംസാരിച്ചു ഒരു വികസനവും ഇല്ലാതെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ അത് വലിയ ഒരു വ്യാപാര കേന്ദ്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ജെ ജെ പൈൻസിന്റെ വരവോടുകൂടി ഒരു നല്ല മാറ്റം പ്രദേശത്തുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് നല്ല സാധനം വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൗകര്യം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ജെ ജെ പൈൻസിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും കരിവെള്ളൂർ വടക്കേ മണക്കാട് രക്തസാക്ഷി സ്മാരക വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രന്ഥശാല ദിനാചരണം നടത്തി വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടന്ന ഗ്രന്ഥശാല ദിനാചരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിപുലീകരിച്ചതും നവീകരിച്ചതുമായ ബാലവേദി കോർണർ വായനശാലയിൽ പുതിയതായി ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ജനസേവന കേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം അക്ഷരദീപം തെളിയിക്കൽ പ്രദേശത്തെ എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് ജേതാക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനം തുടങ്ങിയ പരിപാടികളോടുകൂടിയാണ് ഗ്രന്ഥശാല ദിനാചരണം നടന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അതെല്ലാം മാറി നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഊർജത്തോടു കൂടി പുതിയ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വായനശാലകളും സ്കൂളുകളും എല്ലാ സംഘടനകളും ക്ലബ്ബുകളും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വായനശാല പ്രസിഡന്റ് പി വി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ അംഗം ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി അധ്യാപിക ശ്രീന രാജേഷ് വാർഡ് മെമ്പർ വി തമ്പാൻ പി വി വിനോദ് രാകേഷ് മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിന്റെ സംഗമം സ്കൂളിൽ നടന്നു മൌത്ത് പെയിന്റിംഗ് കലാകാരി സുനിത തൃപ്പാണിക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൂട്ടുകാർ സംഗമം ഇരുപത്തിരണ്ട് മൌത്ത് പെയിന്റിംഗ് കലാകാരി സുനിത തൃപ്പാണിക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സിനിമാ താരം ഉണ്ണിരാജ് ചെറുവത്തൂർ ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു കെ വി അനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ ടി വി രഞ്ജിത്ത് കെ പങ്കജാക്ഷൻ വി വി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ കെ ഭാസ്കരൻ രാജേഷ് കടേക്കര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യമായ കെ രാഘവനെ പയ്യൂർ ജെ സീസ് ആദരിച്ചു ജെ സീസ് വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കെ രാഘവനെ ആദരിച്ചത് ജെ സീസ് വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യവും കർഷകനുമായ കെ രാഘവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ആദരിച്ചത് ജെ സീസ് പ്രസിഡന്റ് വിനയ പ്രഭു സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ജബ്രൂദ് പൂരക്കളി അക്കാദമി സെക്രട്ടറി മോഹനൻ എം പ്രദീപൻ ടി എ രാജീവൻ എൻ വി സുനിൽകുമാർ കെ ശ്യാമള തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി സത്സംഗ വേദി പ്രതിമാസ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിന് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്ര കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വച്ച് ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം നടത്തും കുഞ്ഞിമംഗലത്ത് യുവതിയുടെ മുഖത്ത് സ്പ്രേ അടിച്ച് മാലയും പണവും കവർന്ന കേസിൽ പ്രതി പോലീസ് പിടിയിൽ പിടിയിലായത് തൃശൂർ വില്ലനൂർ സ്വദേശി കെ വി പ്രമോദ് പ്രതിയെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു 
കർഷക സംഘം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് പതിനാറിന് വെള്ളിയാഴ്ച പതാക ഉയരും മുന്നോടിയായി ടൌണിൽ വിളംബര ജാഥ നടന്നു സമ്മേളനത്തിന്റെ അനുബന്ധമായി സെമിനാറും സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സമ്മേളനം ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുസ്ലിം ലീഗ് പയ്യനൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ സായാഹ്നം പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് നേതാക്കളെ കള്ളക്കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ തൃക്കരിപ്പൂർ കൊയോങ്കരയിൽ ആരംഭിച്ച തെരുവുനായ വന്ദ്യം കരണ കേന്ദ്രം അടച്ചുപൂട്ടി അടച്ചുപൂട്ടിയത് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച എ ബി സി കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനത്തിനും സമാനഗതി ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം